Once again, welcome back to KCS Classes. KCS Classes in name of the UDLK. Hello, welcome to Swagadam. This is Kiran CS. Calgary University BCom BBA. Fifth semester exams are not ready. Nala Nalaka Moda, eight two important idol problem paper, income tax, law and accounts. Here is subject in the important questions in the video. Last day examination tips. Oro partilum, Urapaim, Virna Chudingala. Then last year question paper with the answer key discussion is okay included the lana. So the initiation could you like to college which is an entire subject and a full revision video. Quick guide load your revision video. So other anonymous video video included the lana. So the other video load to go up video load upon account for an other number of star and exam or in an item online coaching providing the star and an ala semester claim problem papers in the classes available on a. So, description box and WhatsApp number contact each other. Classes okay, access either Nalla Markham Edian Sadium, either very well number results okay, super results on a top. So, in a last day examination tips, I mentioned Jiduru Gariana last two moments. Let's begin the particular Chienda, a particular format in over another first chapter basics. Adim Padicha was an epigia. Adinisham, eight to easiest title heads HP capital gain. Adinisham. Other souls, then salary PGBP. Eri the Libadia Nunkatar Dolom, helpful Irium, marks, Nalari the Scoria and Sadium. Eri order Lana number, Mutum subject number, revise each another top. Okay, so I'm going to air a video to go So income tax, direct tax, Anna number, but another. So either Addi the chapter, Paka basics Anna. So Nan repeat I do in the Chuding Lomatikari. Uh, already in the next video, we will mention that we will mention that we will mention that we will mention that CBDT is the Central Board of Direct Taxes. CBDT it is the Apex Body of Income Tax Department. We will mention that the government is the direct tax. Direct tax is indirect tax. So, in the case of the individual, the government will add a candidate in the tax. We will income tax and direct tax. Then, we will add a indirect tax. That is the GST. Goods are service are the supply chain. The government will add a indirectly. We will tax in the indirect tax. We will add a direct tax. Indirect tax GST in the next semester. This is the income tax in the apex authority. CBDT in the world. Okay. So it has the power to frame rules under the control of central government. So that's why we are going to get CBDT. Okay. Any next repeat item is assessment year. That's why previous year is the same thing. So what is the assessment year? Assessment year is the financial year starting 1st April to 31st March. What is the financial year? April on Nandi the Mudal strategy, the March Mupaton Nandi the Avasanikina year Niana Namla financial year Noria. So assessment year means the period starting from 1st April and ending on March 31st of the next year. Idina Anamla assessment year Noria. Okay, so assessment year number report at assessment year Nor another Randaiti Iribati Moon 1st April. Randai Riti, Iribati Muneto, Mupatone, Muner, and Dai Riti, Ribatina, and Namadi Pata assessment year nor in the Okay, E assessment year lana, Namla, Idinakal year la, Namla the in the tax computi another, E year ne, assessment year in the Okay, income of previous year of an SSE is taxed during the assessment year at the rate prescribed by the relevant finance act for tax rate nammude ee year ne tottu mumbulla year adinana nammal previous year nu paraya manasilavundo appo previous year la nammal earn cheda income me assessment year la rate vechu nammal tax assess cheyana alle compute cheyana so ee year ne aanu nammal assessment year ennu parayunathu okay Abha assessment year and the man's time the prediction, you know, you send and say the future and to mark you. Any previous year and the number of paranyu assessment year and the total mumble year and the number 
പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയാം സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈ ഇയറിൽ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകത്തുമിയാണ് അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടേ ഓക്കെ സോ നോക്കിയേ ഇൻകം ഏൺ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻകം ആ ഇൻകത്തിന്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അടയ്ക്കുക so the year in which income is earned is known as previous year ed year lano income earn cheedullathu aa year ne aanu nammal previous year ennu paraya then the next year in which income is taxable is known as assessment year ed year lano aa inkathinte tax nammal adakkendathayittu varunathu aa year ne aanu nammal assessment year ennu paraya okay so previous year in uh, previous year is the financial year immediately preceding the assessment year assessment year da tottu mumbulla year ne aanu nammala previous year ennu paraya okay appo ningalku clarity kittu ennu pradeekshikkunu assessment year ennu parayunnathu aa financial year starting 1/4/2023 ending 31/3/2024 ആണ് ഈ ഇയറിലെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലെ മുമ്പുള്ള ഇയറിലെ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിന്റെ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇയർ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയറിനെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നു ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇയർ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ഇയർ ആണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്കിനിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സംഷൻസ് ടു ദി ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇയേഴ്സ് ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദി അസസ്മെന്റ് ഇയർ അതെന്താ സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂഷ്വലി നടക്കുന്ന എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിന്റെ ടാക്സ് അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് ചില കേസസിൽ ആ ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തുമേ ആ ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് അടപ്പിക്കും അതാണ് എക്സംഷൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സംഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ പറയുന്ന യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസിന് കുറച്ച് എക്സംഷൻസ് ആണ് താഴെ പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് കേസിൽ അവരെ കൊണ്ട് ആ ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തുമേ ആ ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് അറപ്പിക്കും അതെന്തായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചില കേസസിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സോ അവരെ കൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് അടപ്പിക്കുകയാണ് പിടിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കേസസ് നോക്കാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് ഇൻകം ഓഫ് നോൺ റെസിഡൻസ് ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് അപ്പൊ ഷിപ്പിംഗില് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് ക്രൂലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഇൻകം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ആ ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് അടപ്പിക്കും കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം ഷിപ്പ് ഒരു തുറമുഖത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോർട്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ടാക്സ് അറപ്പിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ലിവിംഗ് ഇന്ത്യ ഐദർ പെർമനന്റ്ലി ഓർ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുന്നവരെ അവരിനി തിരിച്ചെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ടാക്സ് അറപ്പിക്കും ഇൻകം ഓഫ് ബോഡീസ് ഫോംഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം പീരീഡിലേക്ക് അഞ്ചു മാസം ആറ് മാസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ആ സ്ഥാപനം ഇല്ല വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തു അവരെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ടാക്സ് അറപ്പിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അവരില്ല അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ട്രൈങ് ടു അവോയ്ഡ് ടാക്സ് ഹിസ് എസെറ്റ്സ് വിത്ത് എ വ്യൂവിങ് ടു അവോയ്ഡിങ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പലരും ടാക്സ് വെട്ടിക്കുന്ന പരിപാടികളുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ടാക്സ് അറപ്പിക്കും ദെൻ ഇൻകം ഓഫ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇനി ബിസിനസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ടാക്സ് അറപ്പിക്കും ഈ അഞ്ച് കേസസ് ആണ് എക്സംഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അഞ്ച് കേസിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ആ ഇയറിൽ എൺ ചെയ്തുള്ള എനിക്ക് തന്നെ ആ ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് അറപ്പിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എക്സംഷൻസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്
ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമുക്ക് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയാം എവ്രി പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹു മെനി പ്രൊസീഡിങ് അണ്ടർ ദി ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ ദി അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഓഫ് ദി ഇൻകം ഓർ ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹീസ് അസസബിൾ ഓർ ഓഫ് ദി ലോസ് സസ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഹിം ശരിക്ക് ടാക്സ് ലോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് such other person or the amount of refund due to him or to such other person may be called an assessee nu vichirengile oru vyakti aa vyakti endana government lote tax arakina vyakti avo madallengile department umayitte endengilum dealings vella fine o po oru pravashyam aa vyakti tax arakinilla nera marichu vela fine o penalty okke department lekki adakkunnundu aa vyaktigale okke namukku assessee ennu parayna definition de keelilote kondu varam simple aayittu nammal parayum the person liable to pay tax okay ini next deemed assessee aarana representative assessee ne aanu nammal deemed assessee ennu paraya oru vyaktikku pagaram mattoru vyakti tax arakkunnundengil aa vyakti ne aanu nammal deemed assessee ennu paraya lunatic person എന്താ മെന്റലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ആ വ്യക്തി മെന്റലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പകരം മറ്റൊരു വ്യക്തി ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡീംഡ് എസ് എസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി എൻ എസ് എസ് സി ഫോർ അതർ പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി നെക്സ്റ്റ് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ടു മാർക്സിന് വരുന്നതാണ് ദി പേഴ്സൺ ഫെയിൽഡ് ടു പേ ടാക്സ് ആ വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയാ when a person is responsible for doing any work under the income tax act he fails to do it he is called ssc in default okay next gross total income endu varnal endha var easy ana five heads in the total ne ana gross total income nu paraya namukku oru individual ne labikkunna allengi oru person ne labikkunna inkathe anju heads lote aanu maatunnathu ee anju heads inde summation yana nammle gross total income nu paraya അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻകം ആണെങ്കിലും അത് അഞ്ച് ഹെഡ്സിന്റെ കീഴിലോട്ട് വരും സാലറി നമ്പർ ടു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതർ സോഴ്സ് അപ്പോ ഈ അഞ്ച് ഹെഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിൽ വരുന്നുള്ളതാണ് ഇൻകം ഏ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഹെഡിന്റെയും സമ്മേഷണിയാണ് നമ്മള് ടോട്ടൽ ആണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദി അഗ്രഗേറ്റ് ഇൻകം അണ്ടർ ദി ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഈസ് ടൈം ഡാസ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇനി ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ ടി സി ടു എ ടി യു അത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ ഇൻകം മീൻസ് ദി എമൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദി ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇൻകത്തെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം ടു മാർക്സിന് എന്നെ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്താണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകംസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം സോ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് നോൺ റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ലോട്ടറി ലോട്ടറി അടിക്കുക ക്രോസ്വേർഡ് പസിൽസ് ദെൻ വിന്നിങ് ഫ്രം ഹോൾസ് റൈസ് കുതിര അല്ലെ പന്തയം കാർഡ് ഗെയിംസ് ഗാംബ്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീ എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലോട്ടറി അടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇറഗുലർ അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആണ് കിട്ടിയ കിട്ടി പോയാൽ പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം ആണ് ഈ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടു മാർക്സിൻ്റെ വരും നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ മാക്സിമം ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റേറ്റിനെയാണ് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ഒരു വ്യക്തി ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആ വ്യക്തി ഏത്
കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ അതിനെ വീണ്ടും എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ വൺ റെസിഡൻറ്റ് നമ്പർ ടു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അതിൽ ഈ റെസിഡൻറ്റിനെ വീണ്ടും റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്നും റെസിഡൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ നോക്കിയ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ റെസിഡൻറ്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെയും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെയും ബേസിലാണ് ഒരു വ്യക്തി റെസിഡൻറ്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫുൾഫിൽസ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത് കൂടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആ വ്യക്തി റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആരാണ് റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഇഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫുൾഫിൽസ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് കൂടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ആയി മാറും ഇനി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു ബട്ട് ഹീസ് നോട്ട് ഫുൾഫില്ലിങ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ റെസിഡൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു ബട്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ആ വ്യക്തി നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ആയി മാറി ഇനി ആരാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഒരു വ്യക്തി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും ഒന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വ്യക്തി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് കഥ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താ ആ ഹീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അതില്ല നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ വ്യക്തി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറില് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപതും പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആ ബേസിക് കണ
ഈ പറയുന്ന അറുപത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പോര അവർക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം തന്നെ വേണം താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ അറുപത് ദിവസം പോര നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഇനി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നേരെ പോകുന്നത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തിലെ രണ്ട് വർഷം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം ആരായിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം പലവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ടാണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്ന പല അധ്യാപകന്മാരടക്കം തെറ്റിയാണ് കുട്ടികൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏ എന്താ എപ്പോഴാണ് റെസിഡന്റ് ആവുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് അത് ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആയി മാറും അപ്പോ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ആദ്യത്തെ പറയുന്ന എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തില് രണ്ട് വർഷം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏഴ് വർഷത്തില് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് പലവരും ഇവിടെ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്താ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പിന്നെ ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പൊ ഇതിലെന്തിനാ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ കരുതും അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തിലെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റസിന്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ റെസിഡന്റ് ആയി ദെൻ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആയി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആയി ഒന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ആയി ഓക്കെ ഞാനിവിടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് റെസിഡന്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ലേ ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇൻസിഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു വ്യക്തി ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഏതൊക്കെ ഇൻകത്തുമ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി നോട്ട് ഓർഡിനറി നോൺ റെസിഡന്റ് ഇവിടെ നോക്കിയേ നിങ്ങളെ മനസ്സിലോട്ട് വരേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളും ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്താ സംഭവം ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏ അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്തു ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂഡ് മീൻസ് എന്താ ആ വര ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഇൻകം അക്രൂഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴും മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളും ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇൻകം അക്രൂഡ് ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് റിസീവ്ഡ് സോറി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിനെയും സോറി മൂന്നിനെയും നമുക്ക് സമ
controlled in India but income arised. That is received. Everything outside India is received. That is the parties tax. Income accrued and received outside India but business set up in India is received. Tax is received. Everything outside India. Business controlled outside India. Received outside India. Everything outside India is Resident and ordinary resident matram tax would have the okay. Any question level of problem for him accrued and received outside India, but remitted to India nor an angle out of our meaning on Nulia Namla and the Narthata, they meaning and the Tamadi. Kando it makes no difference if the same remitted to India, but received outside India. Uh, accrued outside India, but remitted to India nor in Badina Pariganic and Aushimilia. Uh, resident and ordinary resident matram tax kodutamadi. Then past and tax profit. No general Alanju was some umbula profit me pinna number in the tax or kanda of Shilia, arm tax or kanda. But in a sum of Pianangile, the grand detail to Parana, revision I don't a cuca to Paranavana, income accrued in Endana, India, income received in India, the Kaverimba moon partisan tax or kanam, then set up in India, received outside India. Set up in India, received outside India, accrued outside India, no rainbow either and be rare. Then everything outside India, business controlled outside India, received outside India, accrued outside India, and angular uh, resident and ordinary resident matram uh, tax would come remitted in the Varanella in a period in Kenda, past and tax profit in the rainbow, moon verum tax would come down. So at the early it is a problem, sir, you will work out here. Okay. And the Illinumke, Kando, Irizilana problems were a number question one name in England. The Irizilana questions were the income from agriculture in Sri Lanka received in Sri Lanka remitted to India twenty five thousand. Pension from an Indian employer received abroad. A pension from an Indian employer nor embenda, Evadana accrued in Dilanana. So the wonder moon will come tax would come. But in any and you know, detail to put it on. And people are the detail to discuss it on some area revision. I don't. So that's about the basic chapter. In the next book, the HP Lotana and Mumbu are another exempted income center. Other than Jar point, London and then put it together. And get to point two marks in the name and Jumar can indicate a Mari Mari with that. But next number Anjit Sile, a term simple idler head to Buana income from house property. So, house property is easy to put in the format. <coughs> so, house property is the same as the gross annual value. We have to 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 gross annual Municipality the remaining the rent. Fair and the value is not the pool. Fair. Eh? Then standard rent and the rent control act to program the remaining the rent. Expect rental value. Number and then a core e mold over another course items a compare with the good and expect rental value. Above Namaka gross annual value on a thing contributing in the gross annual value uh, kit in the step and or anal. Anyana municipal rental value MRV or FRV, fair rental value, whichever is higher to good. Then, E kit to nothing to good or MRV or FRV, whichever is higher or next standard rental value. E kit to nothing to good standard rental value compare with whichever is less to good. Then, upper kit to nothing to number expected rental value in the area. I expect rental value or actual rental value, whichever is higher on a gross annual value. Okay, when the gross annual value MRV or FRV, whichever is higher or other standard rental to compare, you whichever is less, I could then expect rental value nor I know expect rental value or actual rental value, whichever is higher on a gross annual value. Okay. Gross annual value critical in all gross annual value in the municipal tax paid by the tenant paid say paid by the owner paid by the owner as well as unrealized render either and dumb subtract is either the beginning on a net annual value net annual value in the deduction sir 
under section 24 pragaram namukku uh, subtract cheyananadala adithe annual value net annual value inde 30% percent namukku korakkan sadhikkum adinu shesham interest on borrowed capital adu rendu reethiyil interest korakkam number 1 ennu parayunnathu previous year interest um adu pole ne arrear interest inde 1 by 5th um idu rendu namukku korakkan sadhikkum itra korakkumbol lebikunnana income from house property allengile uh, loss from house property nu parane itre ullo let out house property de endana mottham calculation valare easy aanu okay appo endana aa ee format ningal manasilottu vannal hp kitti onnu odi ganicharam endana gross annual value kandupidikan nammal nerathu parna pole kandupidikya gross annual value innu municipal tax um unrealized rent um korachal net annual value kitti net annual value illana uh, deductions under section 24 pragaram standard deduction nu vechengile 30% of annual value then previous year interest um adu pole thanne uh, arrear interest inde 1 by 5th um korachal namukku income from house property lebichu okay that's all appo problems inde work out cheyandadana then next uh, self occupied house property da idana mottham calculation gross annual value municipal tax korachu unrealized rent എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാത്തത് അപ്പൊ ആനുവൽ വാല്യൂ ഡിഡക്ഷൻസ് 30% ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ദെൻ 1 ബൈ 5th അരിയർ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടാ ട്ടോ ഇനി സെൽഫ് ഓക്യൂപൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നില്ല ആണ് നമ്മൾ സ്വന്തം താമസിക്കുന്നതിന്റെ ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് മാക്സിമം 2 ലക്ഷം വരെയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ ആണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം വരെ ഇതാണ് സെൽഫ് ഓക്യൂപൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ സെൽഫ് ഓക്യൂപൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലാണ് ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ ആണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം വരെയും അതിന് ശേഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വരെയും പറ്റും ഇനി ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താ സെൽഫ് ഓക്യൂപൈഡിന് തന്നെ മൂന്ന് രണ്ടിലധികം വീടുകൾ ടു ഓർ മോർ ഹൗസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വീട് വരെ സെൽഫ് ഓക്യൂപൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സെൽഫ് ഓക്യൂപൈഡ് സെൽഫ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വീടുകൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ലെറ്റ് ഔട്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് വീടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് ഓക്യൂപൈഡിന് നമുക്ക് സ്വന്തം താമസിക്കാൻ രണ്ട് വീട് വരെ സെൽഫ് ആയിട്ട് എടുക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണത് ഓക്കെ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആ ഒരു ഹെഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗെയിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം സോ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി വെതർ ഓർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് താഴെ പറയുന്ന ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗെയിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ട് ലോങ് ടൈം ഉണ്ട് ടൈം ബേസിലാണ് നമ്മളത് ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ലോങ് ടൈം ആണോ എന്ന് പറയാം സോ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് മാസം വരെ ഒരു അസെറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഒരു അസെറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കുമ്പോഴാണത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരാ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിനായിട്ടും കൂടുതലാവുമ്പോൾ അത് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് മാറും ബട്ട് ചില എക്സംഷൻസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിന് പകരം ഇരുപത്തിനാല് മാസമാണ് നമ്മളത് ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ലോങ് ടൈം ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് യൂഷ്വലി മുപ്പത്താറ് മാസം വരെ അസെറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിനായിട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ലോങ് ടൈം ആയി മാറി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗെയിനെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് അതിൽ
ും <laughs> ഈ കിട്ടിയ ഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിനാണോ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻസ് കിട്ടും ബാലൻസ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച വില കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇപ്പൊ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം മേടിച്ചു അപ്പൊ അന്നത്തെ എന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് ഒരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ എന്റെ ലാഭം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണോ അല്ല അന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിനെ ഇന്നത്തെ മൂല്യത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇൻഫ്ലേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാണ് അന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിനെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂലോട്ട് മാറ്റണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്തിന്റെ ബേസില് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ ബേസില് അപ്പോൾ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ വിറ്റ വില ബ്രോക്കറേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക ദെൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടി എക്സംഷൻസ് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിനാണോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് എക്സംഷൻസ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഇൻഡെക്സേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയറിലത്തെ ഇൻഡെക്സ് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതാണ് ബേസ് ഇയർ ദെൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലത്തെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഇന്നത്തെ വാല്യൂലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഐ ഐ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്താന്ന് ചോദിക്കും ഏ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ആ അന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഇന്നത്തെ വാല്യൂലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് പഠിക്കണം കേട്ടോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മണി വാല്യൂ ഉണ്ടാവണ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലിപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ആണ് ബേസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് എക്സംഷൻസ് കേട്ടോ തിയറി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം എന്താന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ച് ഒന്ന് പോവാണ് ചെയ്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാ വിറ്റ വില സെയില് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണു ബാലൻസ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സോ നമ്മളിപ്പോ ബേസ് ചാപ്റ്റർ എച്ച് പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇതൊക്കെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതർ സോഴ്സ് അതർ സോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതർ സോഴ്സ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെക്കാം സാലറി സോ സാലറിയുടെ ക്യുക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സാലറി എന്താണ് ബേസിക് സാലറി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് സാലറി അരിയർ സാലറി എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ തിയറി നോക്കാം ദൻ അതിൽ എന്താണ് ഗ്രൂ സാലറിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എലവൻസ് അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എലവൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഗ്രൂ സാലറിയിൽ ബേസിക് സാലറി ബോണസ് എലവൻസ് പെർക്യൂസിറ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറയാം ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ്
എക്സംപ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ടാക്സബിൾ ഉണ്ട് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അലവൻസ് എന്താന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അലവൻസസിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ആർ എ നമുക്ക് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ടു മാർക്സിന്റെ തിയറി ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് മാക്സിമം രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലില് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഉണ്ട് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അതിന് ഡിഡക്ഷനും നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് ദെൻ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് അഞ്ചു മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് പാർഷ്യലി ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ മറക്കരുത് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് നോക്കണ്ടേ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ ലീസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എയിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റ് ആണ് വരാം അതിൽ നമ്പർ വൺ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് ഏതാ നോക്കുക നമ്പർ ടു റൺ പെയ്ഡ് ഓവർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അതിൽ നിന്ന് സാലറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം മൈനസ് ചെയ്യുക സാലറി മീൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം സാലറി മീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കേസിലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് എന്താണ് ഡി എ ഇഫ് ടൈംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ പ്രൊവൈഡഡ് എന്താണ് ഡി എയുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേൺ ഓവർ അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഹിം ഇതാണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ എന്താണ് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി അതല്ലാത്ത ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി ഇപ്പോൾ സാലറി മീൻസ് ഉണ്ടോ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി പി ഡി എ എടുക്കണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം കമ്മീഷൻ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് ബേസിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ആർ എയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ ഏതാന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം മൂന്ന് പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരാ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാ ആദ്യത്തെ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ റിസീവ്ഡ് തന്നെ രണ്ടാമത് റൺ പേരിൽ നിന്ന് സാലറിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കുക സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി പി ഡി എ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാം കമ്മീഷൻ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ എടുക്കാം ദെൻ എന്താണ് മെട്രോപോളിറ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി അതല്ലാത്ത ഏരിയ മെട്രോപോളിറ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുംബൈ കൊൽക്കട്ട ഡൽഹി ഓർ ചെന്നൈ ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് പെർക്യൂസിറ്റ് ആണ് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് പെർക്യൂസിറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇതിലും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ടാക്സബിൾ ദെൻ സ്പെസിഫൈഡ് കേസിലുള്ളത് മാത്രം ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിറ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എച്ച് ആർ ഐ ഒ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനോ മാറി മാറി വരും സോ ഇതിൽ ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസാണ് റൺ ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ ലൈസൻസ് ഫ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അത്രയാണ് വരുന്നത് എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ മറക്കരുത് പഠിച്ചവർക്ക് എന്താണ് ലൈസൻസ് ഫീ ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണു ദെൻ എന്താണ് എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീ
2400 per month plus 900 per month driver na. Okay, that's the main item focus in that. In the next, we have a govern, um, specified employee. And I don't remember, we have a gross salary in the deductions. So, the theory is here. This moon and subtracting input on the net salary and taxable salary. Number one standard deduction on a fifty thousand rupees on a standard deduction. Number two entertainment allowance government employees in on a entertainment allowance deducted and so then professional tax paid by the employee. Then entertainment allowance in the case low to where another five thousand per annum other link twenty percent of basic salary entertainment allowance received. The least on a number possible. Pine number new specified employee are on in the learn next to them no conde specified employee are on the three money in the moon the guiding all the basil on a number one uh, director I can in the theory or second who is a specified employee in the other two marks in a show the year learn a don't know the linear the specified employee are on one company is a director, full time or part time. That is why a company has 20% shares in the voting power. That is why a company has a salary withdraw. Okay. So, uh, this is a specified employee. One is a director in a company. A company has a voting power minimum. That is why a salary in the company. Avikin and number specified employee nore. Pinir chapter salary number gratuity anokanda retirement benefit la gratuity number examine and jumark in a problem to care under retirement benefit on employer employee good kunana a government employee on angular fully exempted on a non government employee on angular other than tighter categories here gratuity covered under the payment of. Uh, gratuity act 1972 and not covered then non government employee covered under the payment of gratuity act and england the outer chain and the point on exempted i did 15 day salary for every completed years of service and then 15 years of salary on a for every we was at the padrin juma was the shambla on a number uh, then then down with the election then actual gratuity received immunile atom least on exempted item the mucker consider chain there 15 days salary no rainbow for the ninja by Gibatara and the car last month the draw to the salary there amounted to good no other in do for the ninja by you with our then completed years to get us a meter so the can and the aroma senate to cool light to be in the language period then I do not know what's from a room also on a jewelry is a language are not a cool deal other than around the team of key but the entire to the cancer of the human other no that so the end of point there gratitude a theory the non-government employee under the payment of gratitude act 1972 where even the half month salary for every complete years of service 20 lakhs a gratitude actually received half month salary in rainbow average salary for last 10 months preceding the retirement on a consider chain there with a sad the even a mucker arm as in a to cool one and gill as in a convert the answer the rounding even a year then salary means basic pay plus da bracket liver and yama from then commission based on the turnover achieved by him okay that's about gratuity but on a our no conductor about salary you know kind of area and any paper any Business or profession on a PGP period or tough format to the really good to run the lana SC in urban the mind particular gonna mess here on a main actor about the leg number profile as a condor and the room profile as a con land on a number other than that profit to go then other layer add the end items and less the end items and you'll carry it here is here but in the PNL expenses disallowed but debited to PNL <coughs> disallowed in one of business so my day <coughs> sorry related to other than a disallowed but disallowed idle items p and l account dealer debit to either an angler business my idle land for items and another in a simple concept of an anna disallowed i to reward are carrying a double business so my to lead to the other and only disallowed in area other p and l debit to either an angler other number pdj add back here 
then income taxable under this head but not credited business in the under the business but the P&R is credited to the adjustment then expenses in excess of allowed amount debited to P&R actually depreciation allowed amount we have and the other debit is in the power. I do a good deal on an excess. I'm gonna put an iron here. I do one number in the anum add back in them. Then stock undervaluation of closing stock or valuation of opening stock. I'm gonna have a little item. In all items add the add in a net profit in the good. Then less CR leather, TN leather, expenses or losses allowed on a but not debited. Allowed on a debit either less CR. Then not taxable under the head. Then cool over. E had delivered under dividend capital gain okay credit to the general E had delivered at Dana as okay less CNM then income exempt but credited at the name less CNM then overvaluation of closing stockum undervaluation of opening stockum less CNM upon an unca income from business or profession de answer it income from income from business in there answer it the volume P and leather room easy to them care and then a chiam but in on a top any that's about business profession de case lotu varumbo endana ayinde treatment nu paranjal receive namukku kittunadinokke add ya alle namukku kittunadinokke add ya then kittathadin then kittunna inkathinokke profession de case lotu varumbo profession de case lotu varumbo professional income professional income nammal endu cheyunu add cheyunu alladum then professional Expenses allowed it la the less you know balance it and on a taxable it that's all okay any namki the theory or in the block of assets and then you get similar it la depreciation rate to earn assets in a or a tech category look under your top block look under your body on a block of assets in order to but that's about it to go up with the problem material you know look over coat you know number to ricky just to know for a new one a last two moment left the corner of fresh air and it on a top in a look and then other source and that's the number last to buy another another so other source in all you had to learn to back you in the line cut the number of the honor include the other source learner include here so you like to look and do it are other source the kind of he had to learn the dividend take cash income gift then kind of interest on security is okay on a composite rent with okay on a very composite rent to get under the long cool little rent in an area above it okay no key we care what is it could do not a cash will income and then you get under lottery crossword puzzle in a can of area of it is in a problem what are easy and that would be good to know you Namke kitna a line kati impedizam can the um add yam allowed I like expenses and umke less yam balance it in an income from other source I do era. So it will be problem and umke era. So it will be number kitty line kathina okay number add you know then it was a decanter attack I know another chel items cash to income I'd like them to grow so p and I do for net I took it can and glare. Indonesia tax pidichu kaynirla aanu kittirla engile cash income aayittu varunathu adine gross up cheyanam then expenses allowed aayittu velladhu undengil namukku adine subtract cheyum cheyam appo other source inna aagudittu varunathu ee oru karyam pinne bond washing transaction endanu nu choyikkarundu tax vittikka vendittu securities transfer cheyumbol adineyana nammle bond washing transaction ennu parayaa to adinde treatment kodiyum अधिनिर्भर तीर रही है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांसैक्शन ग्रोसिंग अपन दाना जाम पर न्यू पिन्ने तो सेकंड है इन्दे इन बॉन्ड वॉशिंग ट्रांसैक्शन के तीर ही दाना बॉन्ड वॉशिंग ट्रांसैक्शन सिक्योरिटी से टैक्स भी डिया मन डिटेक टैक्स इन्दे टाइम आओ उनको वैरा आरकिंग लोग टैक्स को रोला� 
ഏഹ് ടാക്സ് കിട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ പേരിന് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ലോ ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോൺ വാഷിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളതാണ് ഗ്രൂസിംഗ് അപ്പം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം വരുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡിൽ അറിയേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യുക്കായിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് അഞ്ച് ഹെഡിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓടിച്ചു പോയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ നാളെ ഇനി എക്സാമിന് ശേഷം എക്സാം റിവ്യൂ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ